السلام علیکم میں مسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشل چینل ناظرین اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ایک وفت بیٹھا ہے ناظرین وہ جو وفت ہے نا اس کی خاص خاصیت ہے اور وہ خاص خاصیت یہ ہے کہ وہ یہودی وفت ہے میں نہیں کہہ رہا یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جنہیں آج تک اصولی موقف رکھتے ہوئے یہودی 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 کہتے رہے ہیں اور بڑا شدت کے ساتھ ان کے ساتھ شدت پسند ہو کر ان کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں آج ان کا وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھ کر ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور آئندہ حکومت سازی میں مولانا فضل الرحمان اور وہ یہودی جو ایجنٹ ہے یا مبینہ یہودی جماعت ہے یا جو بھی ایک یہود پرست ہیں وہ حکومت بنا رہے ہیں تو مولانا صاحب اور یہودی جماعت جو ہے وہ مل کر اب آئندہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا وائٹل کردار ادا کرنے جا رہی ہے ناظرین آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے یہ میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کسی نے یہودی ایجنٹ ہونے کا وہ کہتے ہیں کہ چرچا کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور اسے وہ ہمیشہ اپنا اصولی موقف کہتے تھے لیکن ہمیشہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ مولانا صاحب کا یہ اصولی موقف تب تک اصولی رہتا ہے جب تک کوئی وصولی نہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی سیاست بڑی ظالم چیز ہے اور اس سیاست میں ایسے تو نہیں ہوتا معاملات طے ہوتے ہیں یہ یقیناً سوداگری ہوتی ہے اور سودے بازی ہوتی ہے اور اس سودے بازی کی کچھ قیمتیں ہوتی ہیں وہ قیمتیں وصولی تک موقف اصولی رہتا ہے تو اب قیمتیں وصولی تک کا چونکہ ٹائم آ گیا تو اصولی موقف پھر لازمی بات ہے اس کی تو جگہ بیچ میں موجود نہیں ہے اچھا اب یہ کیا اس کا آگے منظر نامہ بنے گا اس پر بات کروں گا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کی آپس کی کوالیشن گورنمنٹ کی طرف یا آگے مطلب مل کر سیاست میں بات چیت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پل کے بچھائے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے جناب ہم انتظار کر رہے ہیں تحریک انصاف کا کہ وہ کب آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کب ملتے ہیں اور دوسری طرف شیر افضل مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مطلب ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور انہوں نے رات گیارہ بجے میرے خیال سے کوئی لمبی چوڑی ایک گھنٹے کی کال ہوئی ہے پیکج کرایا ہوا تھا انہوں نے تو اس پیکج میں زرداری صاحب اور شیر افضل مروہ صاحب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ نون لیگ کو ہٹا کے باقی سارے ایک دوسرے کے ویلنٹائن بنے ہوئے ہیں اور نون لیگ کو ہٹا کر ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی ایک ماحول سازگار دکھائی دے رہا ہے اور اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ اور چیزیں بھی ہیں اور وہ انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت رائٹ ناؤ پاکستانی سیاست کا ایک مرتبہ پھر محور و مرکز بن گئی ہے تمام نگاہیں پاکستان تحریک انصاف پر ہیں عمران خان صاحب پر ہیں اور عمران خان صاحب کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو آئندہ وہ ایک ایسی طاقت کے طور پر ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک شاید کچھ سوچ نہیں سکتا تھا اور میں اس وقت یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان حالات سے دو چار ہوگی کیونکہ اس وقت سٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ کر یہی محسوس ہو سکتا ہے بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ حالت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ ہو چکی ہے کہ ایک مراسی کو جس طریقے سے پسند آ جاتی ہے چودری کی بیٹی اور چودری کی بیٹی کو اب وہ چاہتا ہے اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا جاتا ہے چودری کے پاس رشتہ مانگ رہے چودھری کو اپنے دل کی جب بات بتاتا ہے تو چودھری کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی وہ اپنے مسٹنڈوں سے کہتا ہے کہ جناب اس کو پکڑ کے مارو اب وہ جو اس کے مسٹنڈے گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کی پکڑ کر صحیح دھلائی کرتے ہیں اب چنگی کوٹ کھا کے جڑا مراسی ہوں تو اٹھتا ہے تو کپڑے چاڑ دو کہنا چوری صاحب پھر میں انکار ہی سمجھا اس وقت پاکستان مسلم نون کی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک وکٹری اسپیچ کی اس وکٹری اسپیچ میں سب کچھ تھا سوائے وکٹری کے اور اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ جس میں اب وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نمبر گیم پوری کر لی ہے لیکن ہاں پہلی دفعہ تاریخ میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہوگی مطلب یہ ان کا کرائٹیریا خوشی کا اور دوسرے وفاق میں جس جگہ پر حکومت بنا رہے ہیں وہ حکومت کن کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں جو چودھری ہیں یعنی جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ مل کر بیٹھنا پسند نہیں کر رہے اور اگر ووٹ دینے کی ان ان پر احسان کر رہے ہیں کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی انتہائی کہنا نا منہ تو مارن والی گل اگر انہوں نے وزارت عظمہ دینی ہے تو منہ تو مار کے وزارت عظمہ دینی ہے لیکن حالت یہ ہے کہ بھی وزارت عظمہ دی نہیں اور کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ کر بھی لی لیکن اس کے باوجود اس وقت کمٹمنٹ وہ پارٹی جس نے نون لیگ کے ساتھ وزارت عظمہ کی تھی اب وہ تحریک انصاف کی میسیجز دے رہی ہے تو ناظرین آپ عالم دیکھیے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی پوزیشن کیا ہے
मामला जब डील तय हो जाती है तहरीक इंसाफ के साथ तो फिर आप मुझे ये बताएं कहाँ खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अगर जे यू आई फे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो हमें नो वेयर नज़र आएगी और अभी कुछ हुआ नहीं तो सारा डिस्क्रेडिट अभी से नून लीग की झोली में आ गया इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने न जाने आकर कितने नफलों का सवाब हासिल किया ये तो आ, मुझे लगता है कि उन्हें पूछ लेना चाहिए अपने इर्द गिर्द लोगों से भी मैं मरियम औरंगजेब साहिबा का एक देख रहा था इंटरव्यू शाहजेब खानजादा साहब के उसमें तो वो तो बड़ा सत्य है ना बता रही हैं और नीचे भांबड़ बला हुआ है भाजी थोड़े अगले तो तौन के रख रहे हैं तुम इस वक्त सर तो जितना नून गुना बना रहे हैं तो मतलब आलम यह है कि आप किस बात पर कर रहे हैं आप हुकूमत बनाना चाहते हैं हुकूमत बना लिया आपने बहुत बड़ा काम कर लिया हुकूमत चलाएंगे कैसे क्योंकि जिनके कंधों पर बैठकर जिनके वोटों के साथ या जिन बैसाखियों के सहारे के साथ आप अपनी वफाक में हुकूमत बनाना चाह रहे हैं वो तो आपको एक कमी कमी से ज़्यादा एहसियत नहीं दे रहे आप परेशान कर रहे हैं आपको इंतहाई तजीक और इंतहाई जिल्लत में इस अंदाज में आपसे बात कर रहे हैं और जिल्लत का आलम यह है कि वो आपसे कमिटमेंट करके दूसरी तरफ ओपनली ऑफर्स भी दे रहे तो सर जान दे गुस्सा अपनी मर्जी तरह डांग फेर थोड़ा जा लेकिन बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग और खबर नजर आई आज की ये जो सारे दिन की पॉलिटिक्स है ना हम उनके नाम करते हैं ना न्यूज ऑफ द डे न्यूज ऑफ द डे क्या है तो न्यूज ऑफ द डे नाजीन आज ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी इधारों को अतमाद में लेंगे और अतमाद देंगे और उन्होंने कहा कि डेरा इसमाइल खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नामजद वजी अल अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जल्द ही पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाऊंगा और मुशावर से फैसले करेंगे उन्होंने ये बात कही है डेरा इसमाइल खान से पेशावर रवानगी के मौके पर और बताया है कि पाकिस्तान भर में जमानत हो चुकी है पेशावर पहुँच कर आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और मुस्तबिल के लाहेमल पर मुशावरत की जाएगी नामजद वजी अल खबर पख्तूनखा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जल्द पेशावर में पार्लियामानी पार्टी का इजलास बनाऊंगा उन्होंने कहा कि हम बाहमी मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे सेहत कार्ड और लंगर खाने दोबारा शुरू करेंगे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारों को अहतम में लेंगे और अहतम देंगे गुरबत के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम करेंगे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है आज अली अमीन गंडापुर साहब जिनके बारे में हमें इदारों ने बताया था कि ये तो बड़े मतलूब किस्म के हैं लेकिन आज ये पता लगा है कि ये बेसिकली वो कहते हैं कि मतलूब हैं मतलूब मतलब जिनकी तलब होती है तो हेड्स ऑफ टू अली अमीन गंडापुर साहब और ये जो सारा हमारे माशाल्लाह करता धरता एक माहौल बनाने में कामयाब हो गए हैं देखते हैं कब तक चलता है लेकिन होप फॉर द बेस्ट